প্রিয় শ্রোতা লোকে লোকে লোকারণ্য আমাদের এই তিলোত্তমা শহর ঢাকা তিল ধারণের ঠাঁই নেই এই ঢাকা শহরে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে হাজারো লাখো মানুষের সমাগমের টয়টম্বুর আমাদের এই ঢাকা শহর অলি গলি পাড়া মহল্লা সব কিছু মিলিয়ে একেবারে হই হই রই রই ব্যাপার এই ঢাকা শহরেরই একটি এলাকা হচ্ছে জহুরি মহল্লা আট দশটি এলাকা থেকে একেবারেই ভিন্ন এই জহুরি মহল্লা এখানকার যে মানুষগুলি রয়েছে তারাও বেশ খানিকটা ভিন্ন ফুর্তিবাজ এই মানুষগুলি সবসময় মেতে থাকে চলচ্চিত্র অর্থাৎ মুভি নিয়ে মুভি ফ্রিক এই মানুষগুলো তাদের আনন্দের একমাত্র মাধ্যম করে নিয়েছে এই চলচ্চিত্রকে আর এই মুভি দেখতে দেখতে কখনো বা নিজেদেরকে সেই মুভির ক্যারেক্টার ভাবতে থাকে জহরি মহল্লার এই সকল মানুষদেরকে নিয়েই আমাদের নাটক ফিল্মি পাড়া তাদের প্রতিদিনকার হাসি আনন্দ বেদনা কষ্টের কথা আমাদের নাটক ফিল্মি পাড়া जिलापिछे चेन <laughs> अपेक्षा कर हत्या कर আরে কি শুরু করলেন এই হাবুল কাবুল তো দেখে আছে এই হাবুল কাবুল বল তো কই আছে মামা আমরা তো হাসপাতালে দতে লাগি আরে পাই নাই কি কস মামা তোলে নো পাই আমরা কি জানি মামা সবিদারে বসায় দেন কেমনে জিলা ভাই বাইরে টিকা পায় দেন আচ্ছা ঠিক আছে এই কি ফুসফুস করতেছেন বলেন বুবলি কোথায় দেখেন আমি সম্মানিত লোক সামনে চলচ্চিত্র করব এইসব দেখার আমার তো সময় নাই এই যে দেখেন জিলাপি ভাই এ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায় বিভিন্ন কথাবার্তা এক এক জায়গায় এক একটা বলে বিভিন্ন কিছু দেখে এ এটার ব্যাপারে জড়িত থাকতে পারে একটু দেখতে পারেন ও দাদা দাদা গো আমার যে দুটো ডায়লগ বাকি ছিল डिग्री देवे मोरे जिलापी 
মুজান মুকম্মে দিয়ে মুজান মুকম্মে দিয়ে ও মামা আমিও দিই ইয়াকি ফুসুর ফুসুর লাগাইছেন হ্যাঁ আমি লগে দিই ইহার ভালো খাতিরে ছেলে আর ওই যে সুমিতা অতখানি দেহ লই যাই দিই ওই এক রাতে মাইয়ের উপরে জাপাই পর ও মাই তো আমি সেতরই মরি জীবি আই মাই আই কি বলতিস ও জাতা পাইছটা কি তোমার এক করে ছিল্লা ফলা দরকার এ আইছে এ মাতারি আই তুই মরে কমে দিয়ে সিলবি তুই আমার সেলতার মুই কি আপাও গুডুই বইতে কম তোর এক কালে আমি যে কি কর মু আমি এক কার কারাতি ফাইট দেই দিম এই মাই এটা না আসলে চরম খারাপ চরম খারাপ এই অবস্থা না এই অবস্থা সুমিতারে নিয়ে ফুচুর ফুচুর করো তুমি ভালো হইবা না কখনো আরে এইটা কি এইটা একটা কথা বললা তুমি তা বিশ্বাস করলা বিশ্বাস করব না কেন হ্যাঁ গতকাল রাতেও দেখছি তুমি রাত 3 টার দিকে ফেসবুকে ছিলা আশ্চর্য কথা তুমি কেমনে দেখলা এই অবস্থা না সুমিতারে নিয়ে ফাইজলামি করো আমি 5টা পর্যন্ত ছিলাম যখন ফজরের আজান দিছে তখন আমি উঠছি কারিনা তুমি কিন্তু এখন আমাকে অ্যাকসেপ্ট করো নাই আমি কিন্তু তোমাকে এখনো ফলো করি বলো এটা কি ঠিক আমি হলাম দাবাং আচ্ছা থানার মধ্যে কি শুরু করছে এই কি সে আইমে তুমি বলো মুই দেখছি মুই যে দেখছি হ্যাঁ যদি কই ওই সুমিতা ওই করছে কি ওই মাইয়ের দরে জুলমুরি দিয়ে পড়ছে এক কালে टोका <laughs> मायर जे निकी कथा <laughs> भाभी झमेला झमेला मध्य <laughs> मई के आस्तरा कमुई खाइए 
এই লোক থেকে এত আহ আছে কেন ওই যে মোর ভাইয়ের একটু ডায়লগ বাকি ছিল সে ওই বলতে চায় বেটা আমি কি তোরে কইছি না না ভাই কিছু না ওই সামনে থেকে একটু টেবিলটা সরায় দেন তাহলে দেখতে সুবিধা হইব ঠিক আছে সুমিতা যদি মনে করে সে এক্সপার্ট এখনই হয়ে যাবে মানিজ্যতার কিছু রইল না রে ঘরের বউ এখন থানায় নাচবো এই ছিল আমার কপালে এটা কিন্তু ভালোই হয়েছে হয় হয় মুইও ভাবতে আসি এন্ডিং ড্যান্সটা মুই দিয়ে দেব এই কি হলো এখনো সব জায়গা হইতেছে বেইমানি এখানেও এরা আমাকে নাচতে দিল না আমি যদি আর একটু নাচতেন হেলে আরে থানার সে নক খুঁজে পাইতাম না কাল দুলই যেতে তোমাকে তোমাকে আমি দেখা নিব জিলাপি বুঝছো মনে রাখো হায় হায় দেখবেন হানে মোরে হেদিন কইবেন কোন দিন দেখবেন মুই মেকআপ করি আমু হানে ওকে অনেক কথা হইছে লেটস ডান থামাও একে থামাও এই দরকার কথা আপনি কি শুরু করছেন থানার মধ্যে এটা চলতে পারেনি নেস থামাও কেন কি হইছে তোমার হিংসা লাগতেছে চুপ কথা বলবা না হুম আসছে খুব ভালো লাগলো আপনারা খুব বিনোদন দিলেন আমাকে কিন্তু যেহেতু বুবুলির লাশ খুঁজে পাওয়া যায় নাই আপনারা সবাই সাসপেক্টেড এই জন্য আপনাদের সবাইকে লকআপে রেখে দিলাম লকআপের ভিতরে গিয়ে নৃত্য করেন কিন্তু আই মেয়ে তুমি নাচবা না মেয়া ভাই হে যদি নাচতে কত ভালো হইতে চিন্তা করছেন মোরাই লকআপ ভাইঙ্গে ভাই রে যেতাম বুঝছেন আমি কাম করেন হেরে যদি মোগ লকআপে দেয় তো একটু চেতাইয়ে দেন বুঝছেন ভাই রে আমাদের লকআপে তো কে দিবে না এক ঘন্টা আগে এই লকাবে ঢুকছি চট দখল বুঝো চট দখল হাই হাই মুইও পনে এক ঘন্টা আগে এমএ গুনে আসছি মুদের এক অধিকার আছে না আলাইকুম <laughs> 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 এই সরো 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 মামারে বসতে দাও আচ্ছা সালমানের জন্য আলাদা জায়গা রাখছো আরে ভাই এটা তো আমার শ্বশুর বাড়ি হাফটু করলে তো আলাদা আলাদা জায়গা আছে আচ্ছা আমার জন্য কি আলাদা জায়গা আছে এখানে মামা এই যে আইসে ধনচে সালমান ওই আলাদা জায়গা চাই আবার কেমন আছো হচ্ছে মামান ভালো আছি কিন্তু কালাম তোমার ছেলে পেলে কিন্তু আমাকে সম্মান দেয় না দিব কিনে এলাকায় বদনা চুরি করে ধরা পড়ছি মনে আছে হুম বদনা তো নিয়ে তুমি পলাইছিলা ধরা তো হয়েছিলাম আমি এর জন্য তোমার ছেলে পেলে আমাকে অপমান করে এ মামা কার সাথে কথা কইতেছেন আপনি ভাই চাপেন তো মামাকে একটু সেবা করতে হইবে চাপেন চাপেন হাই মেয়া ভাই আপনি মোটধারে আসেন এই যে বোন ছাগলটার পাশে বইয়ে থাকেন আসেন হ্যাঁ রে কপাল সালমান বসবে নাকি ছাগলের সাথে ওই হাবুল কাবুল জলদি ফোন দে ওই যে অ্যাডভোকেট মোহনা রে এখানে বসে এক ঘন্টার মধ্যে আমি জামিন চাই মামা বিয়ের আগে কিন্তু বিয়া ভাঙ্গা দিব তাহলে অন্য কারো রাখবে ওই যে সেদিন একটা ব্যারিস্টার আইছিল না ওকে ফোন দে ঠিক আছে মামা আলেয়া তুই আমার দুই চোখের সামনে থাকবি না পোলট্রি বাজ মাইয়া আমি কই পোলট্রি নিলাম যা সত্যি তাই তো বলছি তাই না তো কি আমি তো প্রায়ই দেখি মই কি কিছু বলব কি বলবা জিলাপি আরে মই তো প্রথমেই বলছিলাম যে সুমিতা ওর সব কি সমস্যা বেডক ঘরে দেখলে এক ডুললিয়ে ডুললিয়ে পড়ে আমি জানতাম তুমি আমার ট্রু অ্যাডমায়ার এখন আমার একটু ভাল লাগতেছে না 
মনটা না একটুও ভালো না আব্বা আম্মা জানে না তারা জানে আমি বান্ধবীর বাড়িতে অথচ এখন আমি লক আপে তুমি এখন এখান থেকে যাও তো জিলাপি আমি পরে কথা বলবো আজকাল তো ভালো কথা ভালো ঠেকে না আবার কয় লক আপের মধ্যে কয় অন্যখানে যাও মনে হয় যে বোটানিক্যাল গার্ডেন আইসে উনি ওনার মতো থাকবে হাকি অসুবিধা তোমার কি মন খারাপ জিলাপি বুঝছো তুমি একটা মাইয়া বুঝছো তোমার জন্য আজকে এগুলো সব কিছু হইল মোর কি দোষ বলো মই কি ইচ্ছে করি বলছি এই যে এই যে কারি না দেখছো মাইয়ের যে কি ফিটিং মোরে বলে অন্য জায়গায় চললে যাও একটুখানি একটা জেলের মধ্যে তোমাকে সেরকম কই যাম গো এগুলো হইলে সবই গভীর ষড়যন্ত্র বসছ তোমার অবলা পাইয়া একাল ফাঁসাই দেশ তুমি বুঝছো তুমি যে একটা জিলাপি সেটা খুব ভালো করে জানি এখন যাও এখান থেকে যাও আমাকে একা থাকতে দাও আইসে মাতারি ওনার তো যে জায়গা লাগে এক জেলের রুম তো ওনার একলারই লাগে যে মোডার মোডা হ্যাঁ আলেয়া কেমন আছো যার ওই যে লেজের ল্যাঙ্গুরে গড়ছিলা হে তোমার পর করে দিছে না না কালি না আসলে একটু রাগি তো মাঝে মাঝে এমন করে কিন্তু ওর মনটা ভালো তুই জানো তুই মনের মধ্যে হ্যান্ডে দেখছো তোর সম্পর্কে মরে কি কইছে জানো তুই বলে সুটটি হেয়ে কইছে কি এটা বলছে ছি ছি কালি না তো এমন কথা বলে না তুই জানোই কি বোঝোই কি একটু একটা মাইয়া মোর কথা শোন কামে দেবে তাই না অপমান আমি আর ছবি করবো না মামা এই দারোগারে কিন্তু দেখতে লইতে মামা আমি ছবি টবি করব না টাকা ফেরত দাও এটা কি বলেন মামা আমি তো আপনার টাকার জন্য ফোন দিতাম না না এখানে অনেক বড় ধরনের ক্যাচাল হয়ে গেছে আমি আর ছবি করব না মামা যে কি বলেন আরে ঔষধ তো আপনার ছবি থেকে অলরেডি পাগল হয়ে গেছে সে তো ঘরেই থাকতে চায় না আজকে নাকি শুটিং করবো আপনার সাথে পরে তো অভিষেক হয়েছে ধমক দিয়ে থামাইলো হ্যাঁ তাই নাকি কিছু বলছে বলবে কি মামা বলবে কি শুধু করবে শুধু করবে আসলে রাজ হয়েছে ঐশ্বর্য ঐশ্বর্য আসলো আর আপনিও আসলেন আস্তে আস্তে মুখোমুখি আপনি হালকা করে তার হাত ধরলেন স্বরম পে হাত সরাই নিল ঐশ্বর্য আপনি সারে আচল ধরে টান দিলেন ওই মা লজ্জায় লাল হয়ে গেল ঐশ্বর্য এবার আপনি এক ঝটকায় তার কাছে নিয়ে আসলেন মামা মামা কি করতেছেন মামা আমি তো আবুল মামা
যা দূরে যা সামনে থেকে আরে তোমারে বলি নাই ঠিক আছে ওই সেজ যখন পাগল হয়ে গেছে কত লাগবো ঠিক <laughs> 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 এতক্ষণ আপনারা শুনলেন ধারাবাহিক নাটক ফিল্মি পাড়া রচনা ও পরিচালনায় আর জে রাজু শব্দ সংযোজন ক্রিস্টোফার প্রিন্স ও ইমন অভিনয়ে রাজু প্রিন্স মোহনা দিশা খালিদ রাতুল জুথি প্রভা মিপা ফারহান কাব্য এবং এফ এম মামা